comment construire le corps de sa guitare électrique. Ça vous titille, ça vous chauffe depuis un petit moment. Vous vous dites que ça ne doit pas être si compliqué. Fabriquer sa propre guitare. Faites avec ses petits doigts. Full custom. Celle dont vous rêvez toutes les nuits. Et vous savez exactement à quoi elle va ressembler. Mais, on commence par quoi Comment À quel moment on fait telle ou telle opération Je vous montre un exemple basé sur ma propre expérience, ma modeste expérience, juste après. Bonjour, je suis Franck de Pirate Guitar Custom. Je suis spécialiste en réparation, modification, réglage, fabrication, adaptation d'engins de rock'n'roll à 4, 5, 6, 7, 8 cordes Et je tente, jour après jour, semaine après semaine, de vous faire profiter de mes projets à l'atelier pour vous transmettre tout ce que j'apprends. Lors de baiser. Aujourd'hui, on se fabrique un corps de télé. Enfin, on. Je fabrique un corps de télécaster. Vous, c'est tranquillou assis dans le canapé. Vous profitez du spectacle, bon, un petit like, un petit commentaire au passage, je prends, je prends. Ça coûte rien. Vous, ça vous coûte rien. Moi, ça me rend heureux. Gratos. Le corps sera donc en walnut, euh, en noyer en fait, hein, avec une superbe table en érable ondée, en bookmatch. Ça veut dire qu'on colle comme ça, bookmatch. Bon, vous verrez. J'ai reçu une belle planche qui avait tendance à légèrement tuiler. Je décide donc d'en faire trois parties, séparées par deux bandes d'érable, en tentant d'opposer les fils du bois pour que tout soit bien stable. Voilà ce que ça donne après collage. Je place le tout sur la table à surfacer faite maison. En fait, j'ai juste monté ma défonceuse sur deux axes de CNC, pouvant se déplacer dans les deux positions, X et Y. Je règle la profondeur de passe et zou, on fait du copeau. Un petit coup de ponceuse pour faire un coup de propre. Ok, c'est top. On passe au traçage de l'axe de symétrie. Hyper important ça. Ça c'est hyper important. C'est à partir de cet axe que tout le corps de la guitare va se construire. Je passe à la découpe avec ma scie sauteuse montée sur table avec un bras euh, guide lame en fait qui rigidifie l'ensemble et qui permet d'avoir une découpe propre et précise. Tout est fait maison. Oui, parce qu'il y a quand même 47-48 mm d'épaisseur. Donc il faut que ce soit costaud, il faut que ça tienne. Hein. Je passe maintenant le gabarit euh, avec la technique du scotch de peintre et de la cyano. Alors c'est bien plus pratique que du double face parce que ça laisse pas de résidu de colle quand on enlève. Je le mets bien en place, bien dans l'axe. Et j'appuie pour que la colle prenne. Je prends ma défonceuse en mode traditionnel, équipée d'une fraise Grosse Bertha, la bien nommée, et je commence l'usinage de corps. Et voilà, ça prend forme Bien, le moment de s'occuper de la table d'harmonie. La voici en sortie de collage. Je nettoie à coup de ponceuse. Et je vais appliquer le même procédé que pour le corps. Je place le gabarit sur l'axe. Je trace. Je vérifie le tracé. Et hop, à la découpe Donc là, pour le coup, euh, comme dans du beurre. En même temps, c'est pas la même épaisseur que pour le corps. Je fixe le gabarit. Je passe le tout à la défonceuse. Et voilà. C'est maintenant le temps du collage. Donc je sors la colle Tight Bond, la vraie colle des luthiers. Une carte, ça peut être une carte téléphonique, une carte de crédit. Moi j'ai pris un ancien forfait de ski. Et c'est parti, j'étale la colle, je la répartis bien comme il faut. Bon, là j'en ai mis un peu trop. Hein. Alors, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai mis un petit peu de sel un peu partout. Ah oui, du sel, du sel de Guérande, du sel de table, un petit sel. Qui va permettre de pouvoir poser la table d'harmonie sur le corps et que ça ne glisse pas au moment du serrage. Je sors les serre-joints. 
et je fais en sorte de bien répartir uniformément euh, le coupe de serrage partout sur la table. Voilà ce que ça donne. Oui, oui, il y a bien une guitare dessous. Après une nuit de séchage, on déballe. Je passe à l'étape du ponçage. Donc d'abord à la ponceuse à bande que j'ai fixé bien d'équerre, hein, qui a un bon angle droit que je vérifie à chaque fois, pour travailler tout ce qui est courbe convexe et avoir une finition euh, bien régulière. C'est bon, c'est propre. Je passe ensuite à la ponceuse oscillante. Là, c'est pour travailler les formes concaves. Et hop, un petit ralenti bien classe, je trouve. Voilà le résultat. Hmm, c'est bien pour moi. Je passe à la suite. Je change de fraise. Elle va me servir à faire les chanfreins tout le tour de l'arrière du corps pour casser l'angle droit. Le but, c'est de faire un bel arrondi bien régulier tout le tour. Je passe maintenant à l'usinage de la cavité qui va recevoir l'électronique. Après avoir repéré et tracé l'emplacement, j'enlève d'abord la matière avec la perceuse colonne et des mèches Forstner. Je passe mon gabarit et après avoir fait un réglage de profondeur, boum, j'attaque à la défonceuse. Un coup de propre. Le deuxième gabarit, qui est un petit peu plus large que le premier pour pouvoir recevoir le, 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 le capot. Même procédé, voilà ce que ça donne au gros plan. J'ai bavure au ciseau. Yes, ça me plaît bien. Là je mets un petit coup de lime pour euh, faciliter l'enlevage le, du capot. Passer le doigt. Et puis parce que ça fait, ça fait classe aussi, je trouve. Ça coûte rien et ça fait classe. Justement, allez maintenant, je m'attaque au capot. Donc bien sûr, je le réalise en bois parce que c'est du custom. Je récupère une chute des rablondés de la table. Et c'est parti, on y va. Au passage, je vous montre une partie de mon plan de travail avec la fonction euh, multi-outils sous table. J'enlève ma scie et j'installe ma défonceuse. C'est parti, mais là les gars, attention, attention, fais gaffe aux doigts, ce serait quand même dommage de fabriquer une belle guitare et d'avoir plus que deux doigts pour en jouer. Bien qu'il y en a qui ont fait une carrière avec trois doigts. Hein. Mm -hmm. Pensez-vous. Et voilà, un petit capot en érablondé, tout mignon. Et en plus, il se loge à merveille dans son emplacement. Mm -hmm. Tiens, et si on se faisait un petit binding maintenant Donc bien sûr, j'ai déjà pris les codes de celui-ci, j'ai réglé mon affleureuse, et zou on tape dedans. Donc j'usine la rainure qui va recevoir le binding. Regardez comme c'est beau. Et maintenant je passe au collage de celui-ci. Donc il y a plusieurs techniques. Moi je fais ça à l'acétone. L'avantage de l'acétone c'est que ça fait fondre un petit peu le binding. Et du coup avec du scotch, si on le maintient bien contre le bois, en séchant, euh, ça fait un petit peu fondre le plastique dans le bois. Et le gros gros avantage surtout c'est qu'il n'y a pas de, de colle qui risque de sortir ou d'imprégner la table pour les, les teintes à venir. À ce sujet, Regardez là-dessus, euh, j'ai fait une vidéo sur comment l'atteindre cette, euh, cette guitare. Allez, c'est parti, on attaque la dernière ligne droite. Donc là, on va usiner l'emplacement pour les micros, mais d'abord, on va se faire le neck pocket. Donc, je me fais un petit repérage au laser, pour être vraiment euh, nickel. Et je m'installe sur la perceuse colonne. Alors, à cette étape, je vous conseille de vérifier deux, voire trois fois vos mesures. Hein. Croyez-en mon expérience, quand on ne le fait pas, et qu'on foire le petit corps là, je vous promets que ça fout les boules, hein. ça fout les boules Ça va vous éviter deux trois désillusions quoi. Donc après avoir enlevé assez de matière, et ben là je passe à la phase défonceuse euh, avec des guides bien droits. 
hop, le leg pocket, c'est fait. On passe au micro. Même process, perceuse à colonne. Puis défonceuse. Ça va commencer à ressembler à un corps de télécaster, cette histoire. Hein mm -hmm. Alors, quel est le principal défaut d'une télécaster Pour moi, c'est l'accès aux aigus. Donc, vu qu'on fait du full custom, on fait ce qu'on veut. Donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu l'accès aux aigus à ma sauce, avec ce que j'ai pu voir un petit peu à droite à gauche. Ça a nourri un petit peu ma réflexion, m'a donné quelques idées. Donc, je réalise ce dégagement-là. Donc en plus euh, d'être pratique pour accès aux aigus, moi je trouve ça vraiment hyper esthétique. À vous Donc voici quelques photos de ma télé terminée, montée, réglée, jouée. Je sais pas vous, mais moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous avez pris autant que moi. En tout cas que ça vous a donné des idées. Ou en tout cas que vous avez passé du bon temps. Si c'est le cas, euh, faites-le moi savoir dans les commentaires le petit pouce, ou les deux. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt, mes petits moussaillons. C'est tout pour moi. Je vous embrasse. Soyez prudents.